good morning student today we will begin with lecture number 35 unit 3 elastic constant topic numerical on modulus of elasticity modulus of rigidity and bulk modulus today we will solve three problems these are the formula concept which we have earlier seen it these are the additional formula today which we are going to see e is equal to 2 g into 1 plus mu now we know e is modulus of elasticity g is modulus of rigidity mu is poisson's ratio k is equal to bulk modulus so this formula is essential in this chapter as i said earlier what is important is that you should know all the formula there are a lot of formula so if you know the formula it's become quite easy rest is mathematics part so second formula e is equal to 3 k in bracket 1 minus 2 mu bracket close third one e into g is equal to 3 k into in bracket 3 g minus e bracket close next formula e into g is equal to 9 k into g minus 3 k into e next Question number one. When a copper wire of 40 mm diameter is subjected to an axial pull of 80 kN, it reduces its diameter by 0 0.00775 mm. The modulus of rigidity for the wire is 0 0.4 into 10 MPa. Calculate the Poisson's ratio and modulus of elasticity for the material now here the diameter is given for tma p axial pull 80 into 10 raised to 3 newton change in diameter d 0 0.00775 mm. modulus of rigidity g is equal to 0 0.4 into 10 raised to 5 newton per mm square now in this problem uh, you have to first find stress sigma then you have to find using sigma using uh, value of stress you have to find uh, mu then lateral strain and then you have to find E and so on let's see how we will solve the problem To find Poisson's ratio mu, so we have to find Poisson's ratio. Stress is equal to sigma is equal to p divided by a. P is 80 into 10 raised to 3 in divided by pi d square. Pi into d is 40 square divided by 4. Stress sigma is equal to 63.66 newton per mm square. Now lateral Poisson's ratio is nothing but lateral strain divided by linear strain mu is equal to e l a divided by e e l a is again what lateral strain that is the lateral that is change in depth or change in thickness or change in width divided by thickness depth width respectively so here we have e l a is equal to delta d divided by d here instead of thickness they have taken its d delta sorry instead of uh, width or depth they have taken diameter i'm sorry i'm sorry instead of width and thickness they have taken here diameter so delta d divided by d so change in length is given 0 
divided by diameter 40. So, you get lateral strain is equal to 1.9375 into 10 raise to minus 4. Now, we know mu is equal to lateral strain divided by linear strain. So, we have find lateral strain, we have substituted the value, but we still need to find E. Now, we know modulus of elasticity capital E is equal to stress divided by strain. Stress is sigma, strain E, we substitute the value 63.66 divided by. Now, what is E? Now, if you look in the above, if you take E on that side and take mu on this side, we get E is equal to 1.9375 into 10 raise to into 10 raise to minus 4 divided by mu. So, if you look at the other side, mu is equal to 1.9375 into 10 raise to minus 4 divided by E. So, this is the equation we change karte ho, E ko udar lete ho, aur rearrange karte ho equation ko. तो e अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और म्यू राइट हैंड साइड में नीचे आ जाता है तो आपको e की वैल्यू मिल जाती है तो नीचे जो फार्मूला है e इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय स्मॉल e तो स्मॉल e की वैल्यू आप ऊपर से रीअरेंज कर दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के हमें मिलता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल e इज इक्वल टू 3285 67.74 म्यू दिस इज first equation this is first equation we know the relation as e is equal to 2 into g into in bracket 1 plus mu bracket close now we have find e humne e dekha hai pehle e humne nikala hai mu ke form mein 3 2 8 5 6 7 0.74 mu is equal to 2 g is given as 0 0.4 into 10 raise to minus 4 in bracket 1 plus mu by solving for solving we get mu is equal to 0 0.32 so, we kya kya pehle? stress nikala stress nikal ne ke baad mu ka stress nikal ne ke baad humne kya kya लैटरल स्ट्रेन निकालने का था तो लैटरल स्ट्रेन के लिए हमने पॉइजन्स रेशियो का फार्मूला यूज किया तो हम और वो यूज करने के बाद हमें पता है लैटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट d अपॉन d तो फिर लैटरल स्ट्रेन मिल गया वो लैटरल स्ट्रेन हमने पॉइजन्स रेशियो के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया हमको e के फॉर्म में म्यू मिला और हमने फिर हमने फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E is equal to stress upon strain उसमें स्ट्रेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो म्यू के फॉर्म में था सॉल्व किया फर्स्ट इक्वेशन मिला तो वैसे फिर दूसरा इक्वेशन था E is equal to 2g in bracket 1 plus mu तो ये दो इक्वेशन था तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू हमें मिली थी वो सब्स्टिट्यूट किए 3285671.74 और फिर सॉल्व किया सो दिस नाउ वी हैव डन इट डन इट टू इक्वेशन एंड वी हैव डन इट एंड वी हैव ट्राई टू सॉल्व इट सो इट्स जस्ट यू शुड नो द फार्मूला लॉट ऑफ फार्मूलास आर देयर दैट इज इंपॉर्टेंट Next, we have to find the modulus of elasticity E. Apparently, we have to find the From equation 1, we have E is equal to 328567.74 mu. Mu ki value humne nikali 0 0.32. We substitute ke, solve ke. So, we get answer E is equal to 
0.14 kilo Newton per mm square. Question number 2. A square bar 400 mm square 2 meter long elongates 1 mm under an axial load of 40 kilo Newton. Modulus of rigidity is 80 GPa. Find bulk modulus and Poisson's ratio. Area A is equal to 400 mm square. Length 2 meter that is 2000 mm. Delta L 1 mm. Force P 40 kN. G 80 kN per mm square. We know stress sigma is equal to P by A which is equal to 40 divided by 400 which is equal to 0 0.1 kN per mm square. We know strain that is E small e is nothing but change in length divided by original length. Change in length is delta L divided by original length L which is equal to 1 divided by 2000 equal to 5 into 10 raised to minus 4. Again we know modulus of elasticity capital E is nothing but stress divided by strain. We substitute the value of stress and strain and we solve it. So, we get 0 0.1 divided by complete bracket 5 into 10 raised to minus 4 bracket close. So, we solving we get 200 kN per mm square. This is E. To find Poisson's ratio mu, E is equal to 2 G in bracket 1 plus mu bracket close. So, here we have find out E, we know G, only we have to find mu. We substitute the value E is equal to 200, G is equal to 80 and we solve it. We solve it, we get mu is equal to 0 0.25, 0 0.25, okay. Now, aap yaha pe thoda confuse ho sakte hai ki yaha pe 10 kilo newton, newton, to hamne ek unit liya hai. एक तक न्यूटन या तो न्यूटन या तो 10 किलो न्यूटन तो किलो न्यूटन तो यहां पे ई हमने पूरा किलो न्यूटन लिया 200 किलो न्यूटन जी भी अगर आप देखेंगे तो ये भी होगा 80 किलो न्यूटन सो वैल्यू सेम है तो रेस्ट पार्ट मैथमेटिकल पार्ट है रेस्ट पार्ट मैथमेटिकल पार्ट है जो आप जानते हैं न्यूटन रहा तो न्यूटन लो किलो न्यूटन रहा तो किलो न्यूटन लो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 रे टू 3 तो यहां पे एक यूनिट रख के हम सॉल्व करेंगे ठीक है नंबर थ्री टू फाइंड बल्क मॉडुलस के अगेन गिवन फॉर्मूला ए इज इक्वल टू थ्री इंटू के मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट ब्रैकेट वन माइनस टू म्यू ब्रैकेट क्लोज सब्सटिट्यूट इन वैल्यू ए की वैल्यू है टू थाउजेंड उसके बाद म्यू की वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव हमें के निकालना है सॉल्व करने के बाद के मिलता है के इज इक्वल टू वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन रियरिजन करके के निकाले हमने सॉल्व ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर अ सर्टेन मटेरियल द मॉडल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इज वन नाइनटी एम पी Poisson's ratio is 0 0.35. Calculate the modulus of rigidity and bulk modulus. So, here you have to the modulus of elasticity E, 190 MPa. Poisson's ratio is 0 0.35. Okay. Here you E, 190 Newton per mm square. Poisson's ratio is 0 0.35. You have to remove modulus of rigidity. क्या है मॉडल ऑफ रिजिडिटी इसका नोटेशन नोटेशन इस जी और बल्क मॉडल ऑफ के जी और के हमें निकालना है फॉर्मूला ऑलरेडी दिया गया सिर्फ वैल्यू सब्सट्रेट करना है टू फाइंड मॉडल ऑफ रिजिडिटी जी वी नो द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडल ऑफ ई एंड मॉडल ऑफ रिजिडिटी जी 
e is equal to 2 into g multiplied by complete bracket in bracket open 1 plus mu bracket close to yahan pe e diya hai 190 mu diya hai 0.35 value substitute karo solve karne ke baad g milega g is equal to 70.37 newton per mm square वैसे ही टू फाइंड बल्क मॉडुलस के रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के ई इज इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू तो म्यू है जीरो पॉइंट थ्री फाइव और ई है वन नाइन्टी सो वन नाइन्टी इज इक्वल टू थ्री के इन ब्रैकेट वन माइनस टू into 0.35 bracket close by solving we get k is equal to 211.11 newton per mm square so that is for the day thank you students